श्रीकृष्ण कमी रिपोर्ट संबंधी लक्षा नाबरा आर्ग्युमेंट चाल स्ट्रांगी होम मिनीस्ट्री नीचे कावचु लेकिन वेरे वाले कावचु लेकिन इकट्ठे जरिए विषय आये मुड़प मुड़ी अभी अवी उड़ा उ दाने गुरी मैं माटड़ब का विषय चाप्टर अभी चाप्टर में फस्ट पर्सन सेंगुलर फार्मेसन उठा ई हाव टाक् सूपरीटेट आफ पोली आफ आल दिस्ट्रिक वीर रिपोर्टल दि कमीशन अने अने चाप्टर में ई हाव टाक् आल दि एस आफ दि डिस्ट्रिक्ट तरवा ई हाव टाक् दिस्ट्रिक कलेक्टर्स ई हाव डिस्कशन अभी उपर मत श्रीकृष्ण कमी की संबंधी अभी दुग्गल राशि तरह तरह कल मन दस विषय अभी वाल इकड़कोचि गवर्नर दूसरी गवर्नर दीट जो आंग लिपोर्ट दागूंग सपरेट प्रजेंट विषय अर्णय प्लस श्रीकृष्ण रिकमें विषया रिपोर्ट एंर कंपैल्पी रिकमेंडेस संबंधी विषया श्रीकृष्ण ने मिगता कमीटी सभ्युक संबंध आये बांबे पूर्चुना पन मेसा कायदा तस्को आईन अस्ना कंप्लें दुग्गल फ्रेंड्स तो मैं अच्छे तरवा श्रीकृष्ण इकोचे थैंक्स गवर्नर दूचि गवर्नर दीफ मिनीस्टर पेलुको चीफ सैक्रटरी पेलुको अच्छी वाल टाक्स जगह आ तर निषाल वेरिय पोलीकल पार्टी तो माला अंजेस फर् मे रिकमेंडेशन मन दिन कहते श्रीकृष्ण मतलब सपरेट इवाले विषय सपरेटने विषय सपरेट चवर के आंध्र प्रदेश इन उच्चु इतने मैं तेलंगा समस्या संगति अभी पैकेज संगति रीजनल कौन संगति अवी दूसरी ऐडी काबटे रिकमेंडेशन काटरी उड़ी एवर अड़कने विषया दलपड़ी आ कमी उ मन को कमीटी की लजिटमी लेकिन तीरा सबसे तरह अलग तरल पड़को कमी चर्चा चर्चे चाल विषया बैठक मोन्नी मध्य ढीली वेल कुमार जाने चपाली चपाली ढीली जगह मीटे दुग्गल आंध्र वाले रे आंध्र वाल तरफ नीचे आर्ग्युमेंट्स अटे समय आर्ग्युमेंट्स फ्रेंड आये उन्ना प्रोफेसर प्रईम मिनीस्टर गारजर उ आये वे ले आंध्र प्रदेश इंडी लेकिन डेवलपमेंट को अभी अभी अब आर्ग्युमेंट्स वे अवाना वील्ले वैबिटी होती अब चाहिए ले हईदराबाद कैपिटल सिटी तरवा वाटर 
ఈ రెండు విషయాల లోపల మీరు ఆంధ్ర తర్వాత తెలంగాణ కౌంటర్ పార్ట్స్ మాట్లాడుకొని ఆ విషయంలో ఏదైనా మీరు ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వస్తే ఇది ముందుకు పోయే పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి ఆయన చెప్తారు తర్వాత దుఃఖల్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది దుఃఖం వచ్చింది అక్కడికి ఈ శ్రీకృష్ణ రమ్మంటే రాదు శ్రీకృష్ణ ఎందుకు రాలేదంటే ఆయనకు ఆయన ఒక కమిషన్కి కమిషన్ కాదు కానీ ఒక రకమైనటువంటి లెజిస్లేటివ్ కమిటీ అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీకి ఆయన చైర్మన్ అంటే ఆల్ ఎకనామిక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ లాస్ని ఆ చట్టాన్ని ఫార్ములేట్ చేసేందుకు ఒక కమిటీ వేసి దానికి ఆయన చేయాలి మొన్న చిదంబరం కూడా ఈ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ కమిటీ మీరు బుకింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ అది ఫార్ములేట్ ద లాంగ్ మధ్యలో ఏమన్నారంటే శ్రీకృష్ణ లేదు ఎప్పుడు తీసేసిందని చెప్పేసి మాట్లాడింది కానీ కాబట్టి ఆయన ఏమన్నారంటే సిన్స్ ఆయన ఏ న్యూ పొజిషన్ ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టు కమ్ దేర్ అన్ ఆన్సర్ అయితే దుఃఖం వస్తే దుఃఖం అంటే ప్రశ్న ఏమంటే ఆమె ఎప్పుడు రెండు ఏళ్ళ కింద మేము సబ్మిట్ చేసిన నాకు ఏం గుర్తు లేదు అని తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసాం నేను చెప్తున్న విషయం జరిగిన విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి అయితే అక్కడ ఏం జరిగిందని అంటే కొన్ని విషయాలు హైదరాబాద్కి సంబంధించి ఏంటంటే ఇది హైదరాబాద్ ఏదంటే బార్డర్ లేదు హైదరాబాద్ ఏదైనా అంటే రెండు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం దానికి అదేంటి ఆంధ్ర బార్డర్కు మనకి ఈ మీ ఏ ఒక నుంచి పోదలుచుకున్నా కూడా అని చెప్పేసి అని అంటే ఆ ప్రజెంటేషన్లో వాళ్ళు ఏదైనా అంటే ఆ పాలసీ మేకర్ సనబడి వాళ్ళు వివరించినా దూరం తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్య అందుకే ఇట్లా ఉంటాయి కొన్ని విషయాలు దీన్ని యూనియన్ టెరిటరీ చేయాలని అంటే చండీగఢ్ సిచ్యువేషన్ కాదు అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు అఖిల పక్షం సమావేశం అయిన తర్వాత ఏదైతే ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నారో చాలామందికి సరే అనుమానాలు ఉన్నాయి ఏదో తెలంగాణ వస్తువులో రాదు ఉద్యమం చేయాలి ఉద్యమం చేయొద్దని చెప్పేసి నేను అంటలేదు ఉద్యమం చేయాలి కానీ ఏంటంటే అన్కాంప్రమైజింగ్గా ఉండి ఏంటంటే మాకు ప్యాకేజీ లేనటువంటి తెలంగాణ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండి ప్యాకేజీ తీసుకోండి కౌన్సిల్ ఇస్తామనేటువంటి విషయం కాబట్టి రెండోది ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఐస్ క్యాపిటల్ సిటీ అని చెప్పేసి మన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చాలా ముసి ఫేమస్గా మాట్లాడుతుంది దాని విషయం టీఆర్ఎస్ కంటే కూడా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్లకు ఆ ఇండికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఆంధ్ర నాయకులకు కూడా వచ్చింది కాబట్టి మీకు రెండు నిమిషాలు కనపడతాయి పోలవరం మీద మూమెంట్ జరుగుతుంది మూమెంట్ అని అంటే ఉద్యమం కాదు ఆ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కన్సర్న్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పోలవరం మీద మనం తప్పు సాధించాలి ఇట్లా అని చేసి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ కమిటీ లోపల హైదరాబాద్ స్టేటస్ గురించి ఒక వింత ఫార్ములేషన్ ఉన్నది దానికి మీకు మజ్లీ కమిషన్లో మీకు తెలంగాణ వస్తే హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ సిటీగా ఉంటుందా వరంగల్ ఉంటుందా అనే విషయం మీరు ఎక్కడే మాట్లాడు క్యాపిటల్ సిటీ ఏది ఉంటుంది అనే విషయం ఎక్కడ మాట్లాడు ఈయన మాత్రం ఏం చేసాడు దీనికి బ్రసెల్స్కి ఏదైతే స్టేటస్ ఉన్నారో ఆ బ్రసెల్స్ ఉన్నటువంటి స్టేటస్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి రికమెండ్ చేశాడు హైదరాబాద్ మీద చాలా పెద్దగా ఎందుకంటే ఇట్స్ గ్లోబల్ సిటీ అని ఇంకేమన్నా అంటే బాంబే కాదు బెంగళూరు కాదు ఢిల్లీ కాదు ఒక హైదరాబాద్ మాత్రమే గ్లోబల్ సిటీ అయితే రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు తెలుగు ఒక పని ఏం చేసింది అని అంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఇది గోవా కంటే కూడా గోవాతో సమానమైంది లేకపోతే గోవా కంటే పెద్ద సిటీ అని చెప్పేసి పెట్టి దీని మీద స్పెషల్ క్లెయిమ్ రేపు మనం చేయవచ్చు అనే ఉద్దేశం కూడా చేసి అయితే ఐదేళ్ళ కింద ఒక జర్మన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తర్వాత జర్మన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఏంటంటే ఒక అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి చేయాలి ఇక్కడ ఈ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కానీ అంటే ఎట్లాంటి పారామీటర్స్ ఉండాలి మేము ఫండింగ్ ఇస్తాం అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి తర్వాత వేరియస్ గ్రూప్స్ నుంచి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్స్ వచ్చినాయి ఆ అక్కడ హంబోట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు రకరకాల మీటింగ్లు జరిగినాయి ఆ మీటింగ్లో నేను కూడా ఉన్నా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఎందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటారంటే లేదు ప్రపంచం లోపల ఏంటంటే మెగా సిటీస్ ఏమన్నా వస్తే ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండాలా అక్కడ మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది తర్వాత అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయం ఎట్లా ఉన్నది అక్కడ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ విధానం ఎట్లా ఉంది ప్రజలకి ఏంటంటే స్లమ్ ఏరియాస్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది స్లమ్ ఏరియాస్ని ఎట్లా మనం ట్యాకిల్ చేయాలి అని ఎట్లాంటి విషయాలు మీరు ఏంటంటే ఐదు ఆరు కమిటీలు వేసి మాట్లాడుతున్నారు ఆ సందర్భంగా 
ఈ హుడా తరఫు నుంచి రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి వైస్ చైర్మన్ గారు ఎవరైతేనో అంటే జయేశ్ రంజన్ ఉన్నాడు అప్పుడు ఇప్పుడు నేడ ఆయన ఏం ఒక ఒక మధ్యలో మాట జారిగినాను లేకపోతే చెప్పినాను ఇప్పుడే ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఒక రూపం ఇవ్వలేదు మేము వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ ప్రపోజల్ ఆ ప్రపోజల్ మేము వెబ్సైట్ మీద పెట్టినాము హైదరాబాద్ విల్ బికమ్ ఏ మెగా హైదరాబాద్ దానికి ఇన్ని జిల్లాలు ఉంటాయి ఈ మండలాలు ఉంటాయి ఈ గ్రామాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని ఏంటంటే పబ్లిక్ డిబేట్ కోసం మేము వెబ్సైట్లో పెట్టినాం ఇట్స్ ఎ ఫార్మాలిటీ అని చెప్పి మాట్లాడి నేనన్నా ఫార్మాలిటీ ఎట్లయితుంది అంటే మీరు పబ్లిక్ డిస్కషన్ కాకుండా మీరు ఫార్మాలిటీని మాట్లాడితే అంటే పేపర్లో రాదు మీరు వెబ్సైట్లో పెట్టినాం ప్రజల దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్షన్ లేదని మొన్న దీనికి సంబంధించిన ఎవరు మరి ఆయన హుడాకు సంబంధించిన ఆయన ఎవరు ఎవరు రెడ్డి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన కూడా మాట్లాడితే ఏమంటాను అంటే ప్రజల నుంచి కూడా ఎట్లాంటి అంటే అబ్జెక్షన్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ అయితే అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ కమిషన్లో హైదరాబాద్ని సెపరేట్గా డీల్ చేసి ఉండాలి ఒక కాంప్లికేటెడ్ రీజన్ అయినట్టుగా ఇప్పుడు వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వదలుచుకుంటే హైదరాబాద్కి ఎట్లాంటి స్టేటస్ ఇవ్వాలనే విషయం లోపలనే పెద్ద చర్చ జరుగుతున్నది అక్కడ తర్వాత ఆంధ్ర వాళ్ళ నుంచి కూడా ఏంటంటే మాకు హైదరాబాద్ మాకు వదిలిపెడితే లేకపోతే హైదరాబాద్లో మాకు అప్పు వదిలిపెడితే ఈ తెలంగాణ ఇవ్వడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదనేటువంటి ఒక ప్రపోజల్ ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్ లేకుండా తెలంగాణ మేమేం చేసుకుంటాం కాకపోతే అంటే హైదరాబాద్ అంటే బీచ్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఒక హైదరాబాద్ ఉన్నది మరి ఇంకా మారలేదు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో వచ్చినటువంటి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అయితే ఉందో ఆ ఆర్డర్లో హైదరాబాద్కి సంబంధించిన రూపం ఉంది సెకంద్రాబాదు హైదరాబాదు ఒక పదమూడు గ్రామాలని ఉంది అది ఒక జోన్ కాకపోయినప్పటికీ ఏంటంటే హైదరాబాద్ అంటే ఎందు అని చెప్తున్నాను అంటే హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి ఆఫీసులకు సంబంధించి ఎగ్జామ్షన్కి సంబంధించి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ మార్కింగ్ దాంట్లో ఉన్నది అది తీసుకోవాలా లేకపోతే ఈ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఏదైతే రోజు రోజుకి విస్తరించకుండా పోతున్న దాన్ని తీసుకోవాలి అయితే నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఇవాళ హిందూ పేపర్ లోపల గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మెగా హైదరాబాద్కి సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ వచ్చి ఆర్టికల్ 